的天哪！千万别在半夜用锅加热小熊软糖，否则它们就会一个一个站起来反抗，还会融合起来变成一个超大的软糖，真的太神奇了。晚上十一点三十，我们买了两包咱们经常吃的这种小熊软糖。每包里面的小熊软糖长得都超 Q 萌，而且每包的颜色还不一样呢。这么丰萌的软糖，真的会自己站起来吗？快试一下吧。咱们先把这些小熊软糖一颗一颗平放在锅里。也不知道它们会不会站起来，开火加热。十二点零六了，这过了十二点，就要算是午夜了。这次咱们再来看看小熊软糖能不能站起来。这一下咱们把火开小一点。这些小熊软糖，这次怎么好像没反应啊？难道是一个火开的太巧了吗？哎，等一下，它们好像开始融化了，感觉它们一个一个都软绵绵的了。奇怪。上面的这排全都融化了，下面这排一点反应都没。难道下面的一排可以站起来？咱们再等等看看。这种精灵蛋吗？竟然有人在里面发现了蓝水晶鱼尾，还在娃娃的内心里发现了他的身体。原来这是一只隐藏款僵尸美人鱼。据说只要在他的脑袋里找到七彩海珠，就可以让所有人鱼复活，还会乖乖听话。这真的太诡异了！不是吧？精灵里居然有这种丧尸美人鱼！丧尸美人鱼看起来也太酷了吧！我要的拥有，可是它一个蛋，我要买八十八块钱。
，开大十个，开！呜、哦，这白色的王八！哇、哦、塞，我的美人鱼竟然是个粉色的美人鱼，这尾巴也太好玩了吧！小龙虾是贝壳，好聪明哎！快看，它的胸口还有个红宝石，肚子上也有，王冠上也是宝石。这样，赶紧来试一下，它能不能唱歌？可惜了，它不是限定版的丧尸娃娃。再看一下我抽出来的玩偶，竟然是一只紫色眼睛的小猫猫，有一对发光的小翅膀，还有小尾巴哦，这也太可爱了！看看我的粉色美人鱼，那抽到的也太普通了吧！不如来看看我的黄金蛋吧，九百九十九的黄金蛋，你可别让我失望呀！哇哦，竟然是一个粉色的娃娃，咦，这底下好像有东西。奇怪了，他的脑袋去哪了呀？这不是、啊、僵尸美人鱼吗？我知道他的脑袋在哪里、啊，就在这个王子的肚子里、啊。僵尸美人鱼的身体就藏在这块爱心的后面。对对对，把它剪开就能找到了。你们两个确定吗？我的娃娃都被剪坏了。确定确定，当然确定了。视频里就这么说的。你们看呀、啊，这就找到了，果然是僵尸美人鱼的身体、啊，全身竟然都是蓝色的。把尾巴给它组装上，这美人鱼长得也太酷了吧！我一个男生看着都很心动哎。我的天哪！你见过这种海洋动物捏捏乐吗？它们的肚子竟然是空心的。有个小伙子把一只小丑鱼捏捏乐划开，惊奇的在里面发现了一个小丑鱼漂流瓶。听说只要把漂流瓶里的小鱼救出来，它就会复活，变成真正的小丑鱼。真的是太神奇了！小丑鱼玩具里面竟然会有漂流瓶，漂流瓶里竟然有小丑鱼。如果把小丑鱼解救出来的话，它会复活的。真的这么神奇的事情吗？买点铜板回来试试不就知道了。好子，小丑鱼给你们买来了。除了小丑鱼之外，我们还买了其他的两个生物。我还买了一只章鱼，还有一只扁头鲸鱼。我买的是一只小乌龟和小鲨鱼。我买了一条鱿鱼，还有一只大眼鱼。不过这些海洋鱼里面到底有没有神秘的漂流瓶呢？把它们摆下来看看不就知道了。好子们，那就先来抽我的啦。还有两个脸。小丑鱼，这一只大的明显呆萌一点，这一只小的好像上了年纪似的，竟然还有一条一条抬头纹。那咱就先来开这只小的小丑鱼吧，用剪刀来把它给划开。哇，皮真厚啊！快来瞅一瞅啊，这怎么是空的呀？再拔两块大一点，果然是空的。看你这个表情就知道你肚子里没宝贝。再来一只章鱼试试吧，这只章鱼长这么大一坨，肚子里应该藏着好东西吧？咱们从它的背上开始划，一定要被我抽到啊！嗯，章鱼的肚子里也是空的，怪不得你俩的眼神都是一样的呢。不是吧？连抽两只都没有抽到，这个是要九块九一只，你都已经浪费两只了，还是来看我的吧。这两只鱼都是我最喜欢的蓝色，这只鱿鱼的表情好呆萌呀，这只大眼鱼的眼珠子就像快要掉出来了一样。那咱们就先来抽这只萌萌的鱿鱼吧，咱们在它的背上画一道口子，一掰两半。嗯，这里面空空如也，什么都没有。早知道我的鱿鱼里什么都没有。我就不买它了。看我们小乌龟脑袋这么大，里面肯定藏了东西。让我来把它打开看一看吧。咱们就从它脑袋上开始滑吧。小美女来看一眼吧。啊，什么都没有啊！看来是我猜错了，我也没抽到。到现在咱们三个一个都没抽着。你说我们买的鱼是不是有什么问题？那我再来试一下这只蓝色的扁头鲸鱼吧。小伙伴们，你们说为什么这只扁头鲸鱼中两个眼睛离得这么远？开它，这一只一定要让我抽到。看起来超级惊讶呢！我抽到了漂流瓶哎！那我要来试试我的大眼鱼，我的大眼鱼好像就微笑一样，咱们就从它的背上划开吧。我划，给它扒开来看一看。哇，我竟然也找到了漂流瓶哎，还是个绿色的呢，里面还飘着一个小鸭子呢。你们都抽到了，就只剩我没有了。这只鲨鱼它抽不中，我可是太难过了。咱们从它侧面划开吧，拜托拜托，一定要有啊！哇，橙色的，好漂亮。里面有小企鹅哎，不过这只小企鹅长得灰不溜秋的，跟鲨鱼的颜色非常像哎，好好看啊！快看，我也抽到了，这个就只是我手上的这只小手鱼了，怎么这么像视频里那样，还是一只小手鱼呢？那你赶紧试试不就知道了？轻轻揉捏一下，这么硬邦邦的，咱划开它，我好像已经看见里面有漂亮的东西了，把它扒开，啊，小手鱼，这个跟视频里一模一样啊，是一个蓝色。
那么像才行，你们快点去凑合我的小主意啊！哎呦，太光荣了吧！小伙伴们，你们觉得这两只鱼哪只更可爱呢？这个女孩说，只要能解救出里面的小丑鱼，她就会复活。让我来把这个瓶子给拧开。哎，为啥拧不开啊？它怎么没有开口啊？到底从哪儿打开啊？没有开口的话，这只小丑鱼是怎么进去的呢？这也太奇怪了吧！小伙伴们，你们知道怎么才能解救出漂流瓶里的小动物吗？记得在评论区告诉我们。